세계 최대 크기의 엄청 잘 만든 드림웍스 놀이기구들이 한데 모여있는 곳 바로 두바이의 영화 테마파크 모션게이트에 다녀왔습니다. 그리고 인도 영화계의 유니버셜 스튜디오 발리우드 테마파크도 다녀왔는데요. 굉장히 이색적인 이 테마파크는 우리가 방문한 이후에 충격적인 소식을 내놓기도 했습니다. 바로 이 영상을 편집하고 있을 때 나온 충격 소식이죠. 이 영상 끝까지 보세요. 여러분 안녕하세요 안녕하세요 오늘은 저희가 두바이에 있는 또 다른 테마파크 두바이 파크 앤 리조트라는 곳에 왔습니다 말 그대로 리조트의 거대한 이 안에 무려 3개의 테마파크가 있거든요 워터파크까지 하면 4개 모션게이트 영화 기반으로 하는 테마파크 인도 영화를 기반으로 하는 발리우드 파크 그리고 레고랜드 두바이 레고랜드 워터파크가 있습니다 레고랜드는 다른 레고랜드와 크게 다르지 않아서 이번 일정을 좀 뺐고 모션게이트와 발리우드를 이제 방문할 예정이에요 사실 모션게이트는 영화 기반이다 보니까 유니버셜 같은 데를 갔다 와서 그런지 음, 음, 음. 어느 정도 이제 좀 예상이 되는데 발리우드 파크 엄청 기대돼요 도대체가 어떤 곳일지가 잘 모르는데 일단 머릿속에 근데 흥겹게 인도 형 누나들이 <웃음> 노래를 부르고 춤추고 있을 것 같기도 하지만 또 그걸 기반으로 파크를 어떻게 만들었을지 엄청 기대가 됩니다 먼저 유니버셜 스튜디오 생각이 절로 나는 영화 테마파크 모션 게이트를 방문했습니다 5년 전에도 방문했었는데 묘한 매력이 있어서 좋아했던 곳이죠 우리가 아침 일찍 오긴 했지만 굉장히 횡하네요 5년 전에 왔을 땐이 정도는 아니었던 것 같은데 되게 뭔가 많이 횡해진 느낌입니다 모션 게이트는 다섯 개의 테마 구역으로 구성되어 있습니다 입구에서 중앙까지가 스튜디오 센트럴 시계 방향대로 라이온스 게이트, 드림옥스, 스머프 빌리지, 콜롬비아 픽처스로 구성되어 있죠 꼭 영화를 좋아하시는 분이 아니더라도 많이 들어봤음직한 영화사 이름들로 구성되어 있죠 여기서 잠깐 여러분에게는 좋은 정보를 드리고 저는 채널에 도움이 될수 있는 막간 홍보 타임 만일 제가 소개해드린 두바이 테마파크들은 물론이고 여러 곳의 관광지를 가실 예정이시라면 쿨룩 두바이 패스를 고려해보세요 하나의 패스로 두바이와 아부다비 내 여러 관광지를 가실 수가 있는데 조합을 잘하면 생각보다 예산을 많이 절약할 수 있습니다 저도 이번 여행은 쿨룩 두바이 패스로 다녀왔거든요 어떤 패스인지 궁금하시거나 금액을 따져보고 싶다면 고정 댓글 속 링크를 클릭해 확인해보세요 우선 제가 5년 전에 왔었을 때 없었던 테마 구역부터 먼저 가보려고 하거든요 라이온스 게이트라고 해서 헝거 게임 테마 구역이 따로 있어요 그게 5년 전에 없었는데 제가 방문한 이후에 생겼거든요 거길 한 번도 안 가봐서 거길 먼저 공략을 해보도록 하겠습니다 저기도 뭐 재미난 뭐 시뮬레이터 어트랙션과 롤러코스터가 있다고 해서 들었는데 한번 가서 헝거 게임을 즐겨보도록 할게요 아 휘파람이 안 되네요 어? 아 이거 헝거 게임 안 보셨어요? <웃음> 그 있잖아요 못하면 하... <웃음> 하지 말든가 <웃음> 라이온스 게이트 테마 구역에는 가장 최근에 생긴 어트랙션 나우시미 하이롤러가 있습니다 나우시미는 마술을 주제로 한 범죄 스릴러 영화였는데 이걸 롤러코스터로 만들었습니다 영화와 롤러코스터를 어떻게 연결 지었는지 궁금하더라고요 롤러코스터를 타러 가는 길은 영화의 배경이 된 라스베가스를 재현한 것 같았는데 사람이 없어서 너무 횡했습니다 다행히 롤러코스터는 운영 중이었는데요 규모는 작지만 테마는 확실하게 살리려고 한 노력이 입구에서부터 보였습니다 전반적으로 우리가 영화 속 마술 사기단이 된다는 설정이었습니다 그러다가 뒤쪽은 사람들이 생기고 그 사람들의 눈을 속이면서 탈출하고자 회전하는 차량을 타게 된다는 내용을 담은 것 같았는데 이야기가 뚜렷하지 않고 그렇다고 스릴이 엄청 있는 것도 아니어서 조금 어중간한 느낌이었습니다 최근에 생긴 롤러코스터 치고는 많이 아쉽더라고요 이거 나우시미 롤러코스터는 그냥 신화 테마파크에 있는 롤러코스터랑 비슷한 느낌이었어요 스피닝 롤러코스터였는데 굳이 나우시미 테마를 입힌 이유는 잘 모르겠지만 그냥 한번 정도 탈 만한 그런 거였던 것 같아요 영화 존윅을 테마로 하는 롤러코스터도 최근에 생긴 거였는데 이날은 운이어서 탑승하지 못했습니다 좌석이 360도 회전하는 4D 롤러코스터인데 스릴 마니아인 현우가 많이 아쉬워했어요 라이온스 게이트 테마 구역에는 헝거 게임 어트랙션도 있습니다 헝거 게임 시리즈 좋아하시는 분들 많이 계시죠? 헝거 게임 테마의 롤러코스터 하나, 시뮬레이터 하나 이렇게 총두 개의 어트랙션이 있습니다 롤러코스터 이름은 캐피톨 블리 트레인 영화에 나오는 캐피톨을 향해 질주하는 기차를 타는 설정의 롤러코스터입니다 모션 게이트의 대부분의 어트랙션들은 은근 돈을 좀쓴 티가 나는데 큐라인도 생각보다 아주 잘 꾸며놨습니다 어떤 스토리를 담은 어트랙션인지 정도는 느낄 수 있도록 내부가 꾸며져 있는데요 이렇게 기차도 재현해 놓았습니다 
이 롤러코스터는 앞과 뒤로 급발진하면서 출발하는데요 모션 게이트 내에서 조닉 롤러코스터 다음으로 가장 스릴 넘치는 롤러코스터입니다 아 이건 진짜 내가 백번 장담하는데 현우 마음에 쏙 들었을 것 같아요. 재밌네요. 정말 재밌어. 제가 딱 좋아하는 류의 콘서트. 또 한국 게임 재밌게 봤었던 사람으로서 테마 테밍도 너무 많은 스토리도 있는 그런 롤러코스터였어요. 그 다음은 파넴 에리얼 투어라는 어트랙션을 타봤는데요 이건 헝거 게임 영화 속 세계를 배경으로 날아보는 시뮬레이터 놀이기구입니다 역시 대기 공간이 굉장히 잘 꾸며져 있어서 놀랐어요 디즈니와 유니버셜 스튜디오의 각각의 특유의 느낌을 섞은 것 같았는데 다른 점이 있다면 사람이 없다는 거였습니다 모션 게이트에도 프리쇼가 있는 어트랙션들이 있습니다 사람이 있든 없든 프리쇼 운영하는 모습을 보니까 테마파크로서 운영은 제대로 하고 있구나 싶더라고요 이 정도면 인정이죠 우리가 비행체를 타고 영화 헝거 게임 속 세계를 투어하다가 위기를 겪게 된다는 스토리인데 원작을 좋아한다면 즐거울 어트랙션이었습니다 저는 오래전에 1편만 봤던 터라 흥미가 크게 느껴지진 않더라고요 그건 좀 아쉬웠습니다 그 다음은 드림웍스 테마구역으로 이동했는데요 여기가 진짜 모션 게이트의 매력을 한껏 올려주는 핵심 테마구역입니다 이 세상 어디에도 이 정도 규모의 이 정도의 퀄리티를 가진 드림웍스 테마구역은 없습니다 보세요 드림웍스 캐릭터를 한 곳에 모아둔 거대한 분수가 있고 지붕에는 캐릭터 모양을 한 구름이 그려져 있습니다 장담컨대 여기서 그 누구나 한번 정도는 음질 놀라실 겁니다 엄청 웅장하거든요 100% 실내로 구성된 드림웍스 테마구역은 이 분수를 중심으로 여러 개의 문으로 길이 나눠지는데 문을 통과할 때마다 테마가 휙휙 바뀝니다 마치 게임 맵에 서 있는 느낌이에요 가령 슈렉문을 통과하면 슈렉 세상이 펼쳐집니다 드림웍스 테마구역에는 각 존마다 핵심 어트랙션이 하나씩 있고 아이들과 함께 즐길 수 있는 어트랙션이 그 주변으로 몇 개씩 배치되어 있는데요 슈렉존의 핵심 어트랙션은 바로 슈렉의 메리 페어리테일 전이라는 이름의 다크라이드입니다 이건 제가 5년 전에 처음 탔을 때 신선한 충격을 받았던 다크라이드였어요 우선 대기 공간이 너무 잘 꾸며져 있어서 놀랐었죠 이 놀이기구는 천천히 움직이는 차량을 타고 슈렉 이야기를 따라가는 트랙리스 다크라이드인데 트랙 없이 여러 대의 차량이 이것저것으로 움직이니까 탈 때마다 보게 되는 장면이 조금씩 달라집니다 근데 이런 라이드는 다른 곳에도 있으니까 이 점이 놀라웠던 건 아니고요 아이디어가 놀라웠습니다 슈렉과 피오나가 자신들의 사랑 이야기 즉 영화 1편의 이야기를 아이들에게 인형극으로 돌려준다는 설정이거든요 그래서 내부가 인형극처럼 꾸며져 있습니다 그러다가 보니 내부의 볼거리들이 어색하게 움직여도 조금밖에 움직이지 않아 도 이해가 돼요. 디즈니나 유니버셜 스튜디오의 다크라이드만큼의 퀄리티를 보여주진 못하니 나름 아이디어를 낸 느낌인데 생각보다 굉장히 재미있고 신선합니다. 제가 좋아하는 다크라이드 중 하나예요. 각 존에는 그 존에 맞는 상품들도 팝니다 무료 없는 제가 보기에는 디즈니나 유니버셜 스튜디오의 상품들 못지않은 퀄리티였어요. 오히려 더 낫다고 생각되는 상품들도 있었거든요. 다음은 마다가스카 존으로 이동했습니다 역시 문을 통과하면 같은 실내 공간이었는데 슈렉과는 완전 다른 느낌의 공간이 나와요 
이곳의 핵심 어트랙션은 마다가스카 매드 퍼슈트입니다. 역시 대기 공간이 아주 멋지게 꾸며져 있는데 마다가스카 캐릭터들과 함께 서커스를 탈출하는 내용을 담고 있는 놀이기구입니다. 어떻게 탈출하냐고요? 바로 폭발진 롤러코스터를 타고 탈출합니다. 처음에 폭발진 너무 좋았어요. 폭발진 좋았는데 역시나 그거 그게 지나고 나면 다시 <웃음> 웬만한 스릴 갖고는 현우를 전혀 만족시킬 수가 없는데 저는 5년째 넣었을 때 너무 좋아해가지고 한 다섯 번 타고 그랬었거든요 제일 스릴 넘치는 롤러코스터였는데 최근에 5년 사이에 또 많은 것들이 생겨가지고 네 그렇습니다 마다가스카 테마 구역에는 공연도 있는데 영화에 등장하는 킹 줄리안과 알렉스 그리고 글로리아가 등장해 사람들과 춤을 춥니다. See you again, Julian, and hello, audience. Uh, okay, enough about you. Let's make this up. 그 다음은 드래곤 길들이기 존인데요. 여기가 제가 진짜 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 좋아하는 존입니다. 들어갈 때마다 소름이 끼친다니까요. 진심 미쳤구나 이런 생각이 절로 듭니다. 실내를 아주 알차게 꾸며놨는데 다른 존에 비해서 1.5배는 더 신경 쓴 느낌이 나요. 정말 문 하나를 두고 완전 다른 세상을 만들어놨습니다. 이곳의 핵심 어트랙션은 드래곤 글라이더인데 제가 진짜 좋아하는 어트랙션입니다. 매달려서 타는 롤러코스터입니다. 그런데 파워드 코스터라고 속도가 느려졌다가 빨라졌다가 합니다. 다크라이드처럼 볼거리가 많은 곳에서는 느려지고 속도를 내야 할 곳에서는 급발진을 하죠. 하이라이트는 갑자기 속도가 붙으면서 진짜 드래곤을 타고 하늘을 나는 것처럼 외부로 쏙 나가서 테마존을 한 바퀴 도는 구간입니다. 단언컨대 이것 타고 소름이 한 번이라도 끼치지 않았거나 재미없다고 느끼신 분이 있다면 그분은 테마파크를 좋아하시는 분은 아닐 거예요. 이거 처음에 타고 감동받아서 롯데월드에서 일할 때 파라오의 분노와 풍선 비행을 없애고 이 롤러코스를 만들자고 한 적이 있었거든요. 안을 돌다가 외부로 쑥 나가면 지금의 풍선 비행 자리를 한 바퀴 돌게 만들자는 허무 맹랑한 의견을 낸 적이 있었죠. 아무튼 제가 정말 사랑하는 테마가 짙은 롤러코스터입니다. 5년 전에 타고 탔을 때 엄청 충격이었거든요 저한테는. 근데 역시 다시 타도 굉장히 흥분되는 게 있어요. 우리 옆에 또 부자가 타고 있었잖아요. 딱그 순간에 이 디크에서는 감동적인 디젤이 나오고 옆에서 그냥 정말 영화의 한 장면처럼 둘이서 같이 이렇게 하늘을 나는 모션을 취하고 있는데 <웃음> 너무 잘 만들었고 구역에 들어올 때부터 받았던 그 감동을 어쨌션으로서 극대화시킨 것 같은 그런 느낌이었어 아주 좋았어요 꼭 이거 타러 오션게이트 꼭 오시기 바랍니다. 저는 이것만 타러 와도 너무 행복했다, 행복할 것 같다 생각을 했었거든요. 드림웍스 테마 구역의 마지막은 쿵푸 팬더 존입니다. 여기는 또 완전 중국풍으로 꾸며져 있어요. 드래곤 길들이기 세계에서 쿵푸 팬더 세계로 바로 넘어온 느낌이 들죠. 정말 다시 생각해도 모션게이트의 드림웍스 테마 구역은 정말 완전 진짜 너무 잘 만든 테마 구역 같아요. 이곳에는 미스터핑의 누들샵이 있는데 영화 속에서 포의 아버지가 하는 국수 가게를 재현해놨습니다. 5년 전에도 여기서 먹었었는데 테마도 맛도 괜찮아서 또 방문했죠. 미국식 중식을 판매하는데 맛이 정말 괜찮습니다. 쿵푸 팬더존의 핵심 어트랙션은 언스타퍼블 어썸리스입니다. 이건 배 모양의 차량을 타고 포의 또 다른 모험을 따라가는 시뮬레이터 어트랙션입니다. 이 어트랙션은 모션 게이트에서 가장 처음 생겼는데 반응이 좋았는지 추후에 미국 LA에 있는 유니버셜 스튜디오 할리우드에서도 오픈했습니다. 모션 게이트 버전이 오리지널 버전, 유니버셜 스튜디오 할리우드 버전은 업그레이드 버전이라고 보면 되는데요. 영상의 스토리는 거의 비슷합니다. 다만 모션 게이트는 시뮬레이터 자체가 배 모양으로 만들어져 있어서 테마를 더 입히고자 노력했다면 유니버셜 스튜디오 할리우드 버전은 그냥 극장으로 되어 있어서 차이가 좀 있어요. 나는 진짜 5년 전에 왔었을 때 너무 감동적이었는데 다시 와도 너무 좋다 생각이 들었고 드림웍스 좋아하는 사람들은 정말 보면 은 소름 끼치는 그런 경험을 많이 하실 것 같아요. 꼭 와보셔서 좋겠습니다. 테마파크가 주는 그런 즐거움, 설레임 뭐 그런 것들이 아주 제대로 충족되는 그런 곳이 많아요. 
다음은 스머프 빌리지 테마 구역으로 이동했습니다. 여기는 아이가 있는 가족을 대상으로 하는 테마 구역입니다. 아기자기한 게 어떤 느낌인지 아시겠죠? 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 공간이 마련되어 있고요. 아이들이 탈수 있는 작은 롤러코스터도 있는데 이날은 온유였습니다. 이곳에서 타볼만 한 것은 스머프 스튜디오 투어입니다. 스머프를 테마로 하는 다크라이드죠. 스머프들이 영화를 만드는 과정을 보는 스토리입니다. 그래서 대기 공간에 패러디 영화 포스터들이 많아서 구경하는 재미가 있어요. 다음은 콜롬비아 픽처스 테마 구역인데요. 여기 어트랙션들은 전체적으로 조금 아쉬움이 남습니다. 먼저 몬스터 호텔 다크라이드가 있습니다. 트랙 없이 움직이는 다크라이드로 기괴한 호텔 객실 이곳저곳을 넘나들면서 관람하는 놀이기구입니다. 그런데 내부에 거의 움직이는 게 없어요. 전체적으로 신박한데 돈은 많이 아꼈구나 싶은 느낌이 많이 듭니다. 좀비랜드를 테마로 하는 놀이기구도 있는데 이건 굳이 타보지 않아도 그 느낌 아시겠죠? 테마라도 확실하면 좋은데 테마가 강하게 느껴지진 않습니다. 고스트버스터즈 다크라이더도 있습니다. 아마 고스트버스터즈를 좋아하시는 분들이라면 반가울 어트랙션일 겁니다. 왜냐하면 최근에 나온 영화가 아닌 원작을 테마로 하고 있거든요. 대기 공간에서 원작 촬영 당시 사진들을 많이 볼수 있습니다. 그린 호넷을 테마로 하는 롤러코스터도 있는데 그다지 스릴도 그다지 테마도 강하지 않아서 조금 심심하게 느껴지는 어트랙션입니다. 전체적으로 콜롬비아 픽처스 테마 구역은 돈을 아낀 듯한 느낌이 많이 들어서 아쉬워요. 퇴장 직전 현우가 올랜도 여행을 함께 갔던 백부들을 위해 티셔츠를 선물로 사주고 싶다고 쇼핑을 좀 하더라고요. 은근 또 섬세한 면이 있습니다. 그렇게 모션 게이트를 나와 5분 정도 걸으면 바로 옆에 또 다른 테마파크가 있으니 바로 발리우드 테마파크입니다. 이곳은 인도 영화를 테마로 하는 테마파크입니다. 인도 영화계의 유니버셜 스튜디오 같은 곳이죠. 여기는 인도 영화를 테마로 하는 곳인데 완전히 그냥 인도풍이에요. 그래서 인도 영화 유명한 것들, 유명한 배우들이 나오는 영화를 가지고 만든 어트랙션들이 있고 공연도 있습니다. 그런데 이 영상을 편집하다가 듣게 된 슬픈 소식이 있습니다. 발리우드 테마파크가 지난 4월 20일을 끝으로 완전히 문을 닫았다는 소식입니다. 지금 보시는 이런 어트랙션들을 2년 전에 9종을 한꺼번에 도입하면서 뭔가 변화를 꾀하려고 했던 것 같은데 결국 신규 어트랙션 도입 2년 만에 파크가 문을 완전히 닫았습니다. 5년 전보다 이상하리만큼 사람이 없고 어트레션 운유도 많아서 이상하다고 생각했는데 결국 제가 방문했을 때부터 폐업은 예정되어 있었던 것 같네요 심지어 이 신규 우든 롤러코스터는 공사가 다 완료되었음에도 불구하고 오픈도 못하고 사라지게 되었습니다 좀 급하게 문을 닫아야 하는 사정이 있었던 것 같습니다 테마파크를 좋아하는 사람으로서 너무 안타깝다는 생각이 드네요. 제 추억 속에는 분명히 남아있는 테마파크인데 이 영상에 남길 수 있게 되어 다행이라는 생각도 듭니다. 발리우드 테마파크에는 유명 인도 영화를 테마로 하는 놀이기구들이 있었습니다. 가령 이 쇼레이 다크라이드가 있었죠. 1975년에 만든 엄청 유명한 영화라던데 슈팅 다크라이드로 만들었습니다. 
인도 영화계에는 제가 몰랐던 슈퍼 히어로들도 있더라고요 5년 전에도 신기하다고 생각했었는데 다시 보니까 더 신기했습니다 이젠 두번 다시 볼수 없게 되었네요 인도 영화계의 유명 배우 샤루칸이 주연으로 나온 영화 라온을 테마로 하는 극장형 어트랙션도 있었고 크리쉬라는 슈퍼 히어로를 테마로 하는 시뮬레이터 어트랙션도 있었습니다 시네매직이라는 어트랙션은 실제 스튜디오에서 영화가 어떻게 제작되는지를 보여주는 곳인데 옛날 유니버셜 스튜디오에서나 볼수 있었던 그런 쇼였습니다 관객들을 무대 위로 불러서 실제 인도 영화의 한 장면을 보여 주고 그걸 어떻게 촬영하는지 크로마키 앞에서 연기를 하게끔 시키기도 하고 소리 녹음을 어떻게 하는지 보여주기도 하죠 그리고 그걸 편집해서 그 자리에서 상영해서 보여주기도 합니다 공연도 있습니다 인도 영화에서 자주 등장하는 노래와 춤을 라이브로 볼수 있었죠 전체적으로 발리우드 테마파크는 5년 전에 방문했을 때에도 좀 많이 아쉬웠던 곳이었습니다 유명한 영화를 원작으로 한다고 해서 무조건 테마파크와 어트랙션이 성공하는 건 아니라는 걸잘 보여주는 곳이었죠 좋은 재료가 있어도 요리를 못하면 음식이 맛이 없듯이 테마파크와 어트랙션 기획이 중요합니다. 발리우드 테마파크는 결국 이걸 이겨내지 못한 것 같네요. 그래도 신기하고 이색적인 테마파크였는데 많이 아쉽습니다. 한몇 가지 어트랙션을 하면서 한편으로는 부러운 마음이 좀 들었던 게 우리도 충분히 컨텐츠로는 여기저기 비빌 게 되게 많거든요. 우리도 이런 테마파크를 어마어마한 자신감으로 했었으면 이들보다 더, 더 멋지게 잘할 수 있었을 텐데 우리나라도 할수 있어. 할수 있는데 더 잘할 수 있는데 어, 아무도 시도를 안 하고 제대로 테마파크를 알고 시도한 사람이 없어서 그런 거지. 두바이 파크앤 리조트는 최근에 레알 마드리드 테마파크를 만들 계획이라고 발표한 바 있었는데요. 그게 발리우드 테마파크 자리가 아닐까 싶기도 하네요. 다음 영상에서는 아찔한 체험기가 이어집니다. 50m 상공에 매달려서 밥 먹는 곳이 있다는 사실 알고 계셨나요? 그 아찔한 이야기가 이어지니까 놓치지 않도록 구독, 알람 설정 미리 해놓으세요. 오늘은 여기까지!